hii ni kliniki ya afya ya mapenzi na Dr. Paul Mwaipopo siku hii leo anapotea mara na kusema ameamua kusaliti ufanyeje ameamua kukusaliti ufanye nini wa nimekuja mada hii baada ya kutana kesi nyingi sana kutoka kwa wasikizaji wangu wa Radio Free Africa kipindi cha usiku wa mahaba nimekutana kesi nyingi sana za usaliti za ukatili watu kuachana watu wako ndani ya ndoa miaka nane, tisa, lakini chimbuko kubwa ni usaliti sasa imepesa niingie ndani kidogo na kuweza kuangalia baadhi ya maswali ambayo yamekutoka kwa kipindi cha Radio Africa nitayajibu na baadhi yake nitayaweka hapo kwenye kipindi hiki I think siku ya Jumamosi leo ni tarehe uh, tano lakini tarehe sita nitayaweka hapa lakini mbona mbona hiyo tarehe hiyo ni mwezi wa ni mwaka 2019 kwa maana unakuwa unaangalia mafili ya 20 ni kitu kingine tofauti lakini mbona mbona Usaliti umekuwa mwingi miongoni mwa wanawake na wanaume japokuwa wanaume wanaongoza lakini tafiti ya mada hii inaonyesha wazi kabisa ni tatizo ambalo halitaondoka kutokana na watu kuto kujifahamu kwa nini wanafanya usaliti na usipofahamu kwa nini mwenzio ameanzisha usaliti itakuwa vigumu sana kuweza kufahamu jinsi gani ya kusaidia aache usaliti na uwezekano wa kumsaidia mpenzi wako aache usaliti upo lakini kwa sababu hujui Uwezekano huo ukoje mchakato wenyewe ukoje utaendelea kumtoa kulia siku zote na kuona kusema wanawake ndivyo walivyo wanaume ndivyo walivyo Pale mtu anapopenda mara ya kwanza kabisa ndio anajua mwanamke uchi wake ukoje anajua mwanaume uchi wake ukoje Ni mahali ambapo mtu anapenda kwa nguvu kubwa sana lakini kwa bahati mbaya mahusiano mengi ya mwanzo hayadumu Kaza aidha ni mwanamke alipenda sana au ni mwanaume alipenda sana lakini uhusiano ule hukudumu. Huyu mtu anaondoka kwenye uhusiano ule kwa kwanza akiwa na maumivu ndani ya nafsi yake. Kama ni mwanamke aliumizwa ataanza kuangalia wanaume kiu tofauti. Kama ni mwanaume aliumizwa ataanza kuangalia wanaume kiu tofauti. Naomba unisikilize ndugu msikizaji, sawa? Sasa nimefanya utafiti hivi. Sasa yale maumivu ya mwanzoni Eiza ni mwanamke alipenda akaacho au ni mwanaume alipenda au akaacho. Yanasababisha huyu mtu awangalie hao watu katika jambo ambalo katika hali ambayo kikosi inasababisha yeye afanye makosa mengi sana akitaka kumzuia huyu wa pili asimsaliti. Asimwache. Unaweza kuona? Kwa atatumia nguvu nyingi sana. Na ujanja mwingi sana kumsaidia huyu mtu asimsaliti dada mmoja akatumia message kutoka kwa pindi hicho cha Radio Africa anasema mume wangu sawa anarudi kazini mara kwa mara kuangalia kama simsaliti aina anatoka kazini aje angalia mtu wake yuko nyumbani au yupo nyumbani anatoka kazini anasema anarudi mara kwa mara kuangalia na saliti huyu simsaliti unaweza kuona jinsi gani huyu huyu mtu huyu sasa huyu dada ananitumia message kwa sababu gani tayari imeshamsumbua akili kwa nini haniamini unaweza kuona kwa hiyo anaweza akamsaliti ili kusibilisha kwamba unia kama uniamini basi sasa ngoja nifanye ili wote kaotokea naliwe. Unaweza kuona jinsi gani analeta ugumu? Sasa baya zaidi <coughs> ni kwamba kuna mwingine ataumizwa kwa mara ya kwanza, sawa? Akishaumizwa kwa mara ya kwanza, roho yake inaingia ukatili. Anawatumia tu wanawake, anawatumia tu wanaume. Hana mpango wa ndoa tena. Hana mpango wa ndoa. Lakini hizo 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 kesi nimekutana nazo za wanawake wanaume asema doktor siwezi kupenda tena yani sasa mimi nawatumia tu wanawake nawatumia tu wanaume siwezi kupenda tena hizo kesi zipo sasa huyu mtu anafikia hatua umri umeenda anataka kuolewa anataka kuoa ana atapata shida kwa muaminifu ataolewa kama bendera na mimi nimeolewa au nimeoa lakini chini kwa chini anatomba ovyo ovyo anatomba ovyo sasa hali sio nzuri hali hiyo sio nzuri sikiliza ndugu msikizaji Yuko sasa message moja kutoka kipindi cha Radio Africa Space. Mimi ni mwanamke mwenye umri wa miaka 42. Mume wangu anaenda na simu bafuni kwa kuwa nilishawahi kukuta SMS za wanawake tofauti tofauti. Na tukilala hataki niguse kabisa. Mara nyingine anageuka anageukia miguuni. Kimya hadi asubuhi, huu ni mwezi wa saba hatuja haja nigusa kimapenzi. Nina umri wa miaka 29, huu ni mwanamke wa pili ni mwanaume mwana ni naumbe miaka 29 mke wangu hanipi nyumba huu ni mwezi wa tatu 
Nikimuuliza anasema kanichoka naitwa Kulwa niko Morogoro. <laughs> Ambao nisikilize msikizaji sawa. <laughs> Mtu anafanya usabiti kukwepa ukweli ya kwamba hana raha ndani nafsi yake. Anatafuta pombe au anatafuta wanawake au anatafuta wanaume ili kujirudishia raha ambayo alipoteza kwa sababu ambayo haijui. Mtu anapokosa raha ndani nafsi yake atafikiria kuwa na magari mengi ndio raha, kuwa na nyumba ya bei nzuri ya bei mbaya ndio raha, kuwa na mwanamke mwenye matako makubwa ndio 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 raha. Kumbe anajidanganya tu. Atampati yule mwanamke, atampati yule mwanaume, lakini baada ya muda anajutia. Sasa Mwana anasema kwamba ameamua kusaliti ufanyeje? Na msikilize, sawa? Ameamua kusaliti ufanyeje? Na kwanza Tambua huyu mtu hana raha katika nafsi yake na hajui apate raha na anakuona wewe kama kipingamizi cha yeye kupata raha. Sawa, na msikilize, anakuona wewe kama kipingamizi cha yeye kupata raha anahitaji. Na msikilize. Mbada inasema kwamba ameamua, yani anafanya kwa makusudi. Sawa. So, yani unakuta message hii lakini anasema ni samee lakini anaendelea. Maana anafanya kwa makusudi. Kwa hiyo maana mengine ni kwamba anakuona wewe kama umeshindwa kumpa raha anayotaka anaenda kutafuta sehemu nyingine. Kadhalika, mwanaume anayechelewa kurudi nyumbani au mwanamke anachelewa kurudi nyumbani akakae na marafiki zake na nini na nini na nini na nini ni kwamba anaona kurudi nyumbani inaboa kwa maana mwingine kwamba kurudi nyumbani mapema hakuna raha ataenda kwenye mpira ataenda kufunywa pombe whatever it is anatafuta raha sawa kwa hiyo pamoja na michepuko yao ni sehemu ya kutafuta raha naomba unisikilize kaka rafiki ya mada hii mtu mmoja akasema hivi our sexual cells a a major part of our identities Dr. Sirika Kiswahili Asema hivi ile hali ya kupenda tendo la ndoa katika mikao yote katika mambo yote yale Sawa ni se inaonyesha ni jinsi gani tendo la ndoa ni sehemu muhimu ya uhalisia wetu Bila tendo la ndoa uhalisia wewe kama mwanaume wewe kama mwanamke bila tendo la ndoa lenye utangwa kutosha bado uhalisia wako wewe kama wewe haujakamilika upende usipende ita kusumbua na kama inakusumbua ndio hiyo sasa kwa sababu inakusumbua unatafuta mchepuko kuna raha na mke wako ni pastor katika maisha yangu mwenyewe sawa na mke na mada na yandaa kwa ajili ya Red Wolf Africa anasema diplomasia za kimapenzi sawa na huruma sana na huruma yangu mara nyingine imeniponza sasa sikiliza mke wangu kapata hausi ya kutoka kanisani mlokole anasali sana hata usiku wa manne atamka anasali sana no. amempata hausi gari na huo hausi gari ana mtoto mtoto si wa kwangu sawa ana mtoto wa mwanaume mwingine sawa amemkubalia aje aishi na mtoto wake tunamlisha tunamlipa mama mshahara huyu hafu yani kila kitu mtoto wake tunamlisha kila kitu tunampatia mpaka nauli mali nyingine kwenda kanisani huyu dada mpaka na sadaka tunampa lakini kila mwisho mwisho tunampa hela ile ile sasa kanisani kwa kanisani kwa nakusali inaweza ikaamriwa na mchungaji mnafunga siku 21 haijasiyo kwa katika yani haiko sio kwa arrest ma ah anaamua anaweza akamu kila baada ya miezi mitatu kuna mifungo ya namna hiyo atenda kanisani kila jumapili jioni nauli anapewa na mke wangu anyway story fupi sawa sasa pamoja na hilo hospitali huyo huyo amepata kazi sehemu nyingine ambapo anaenda kumfulia mtu nguo anapewa shilingi 10000 mara moja kwa kwa, kwa mwiko wiki mke wangu anamruhusu ile ni kosa lijui mpaka wamekorofishana ndio nakuja kulijua mimi nasikiliza sasa siku hiyo anamwambia huyu house girl nipeleke mahali fulani house girl anasema nimeitwa kule nikafanye kazi anamwambia nipeleke sio muda mrefu akaondoka bila ruhusa ya bosi wake yani mke wangu akaondoka mke wangu ananipigia simu anasema hii ndio mwisho Nimerudi nyumbani anaambia nini? Nipata pressure. <laughs> Asipa nipata pressure yani, nipata pressure kweli. Hasa anamuondoa, alikuja na vitu vyake, alikuwa na ana mwanaume, alikuwa na vitu vyake nyumbani kwa vituza. Ana kitanda, ana meza, ana TV, vyote vilikuwa na vituza. Sawa? Watu wana vituza, sawa? Sasa anamwambia bwana, mwisho, hapo ndo mefikia mwisho. 
Sasa ameenda ame nikamkopesha ni, ni, ni hela mimi. Nika nikampa hela, nikampa hela. Mwambie nikampa hela. Nikiamini nika, nika kwamba huu mwezi utaisha. Sasa huu mwezi utaisha. Na ile hela itakuwa kama ni sehemu ya nani. Sasa okay. Sasa mimi nikampa mwelekeo kitu. Lakini mke wangu baadaye akasemaje? Akasema mimi sio na sababu ya kuendelea mwezi mzima. Na ile nimeshampa tayari. Baya zaidi ameenda dada ameenda amepanga chumba shilingi 25 kwa mwezi. Sijui amelipia nini? Imebaki na mashilingi 1015 hivi. Sasa anaondoka na vile vitu, sawa? Nikamwambia yule, "Naona utapata shida sana maisha ni mwako. Utapata na shida sana." Sasa, sasa wakati anaondoka kwenye ile alikuwa na kochi moja, sawa? Kwa mtu kochi moja. Sasa limeshindwa kuingia kwenye mlango wengine chumba, limeshindwa kuingia. Kwa hiyo nikamwambia nyumbani, "Limekaa kwenye varanda ama ukitingia kwenye gate la nyumbani kwangu." Nimekaa pale kwenye varanda. Nikamwambia, "Kosa nimeuli na paki gani? Wewe wewe nimekaa pale na ile kochi nimekaa pale nje." Akasema, "Hii ni nzuri. Ile kwa hapa hapa, mimi nitamlipa ile hela." Mke wangu kagoma. Mke wangu kagoma. Sawa, mke wangu kagoma. Ya sasa tumekurukia kwa kwa lakini baada ya mimi kumona yule dada akiteseka. Sawa. Yule dada akiteseka. Sawa. Sasa kati anaondoka kwenda kwenye kwenda kula kwenye chumba chake. Tumwambia bwana, naomba ili kochi mimi ilinunue. Sawa. Yaani kinyume ama na mgomo wa mke wangu. Sawa. Naomba ili kochi nilinunue. Sasa asubuhi nataka kuondoka. Nikamwambia mke wangu, "Mama, muone huko mbona tishije?" Akasema, "Iwezekana bwana." Nikamwambia, "Nimeshampa gulia shilingi 60." Nikamwambia, "Kwa nini unataka kushika laki moja?" Nimeshampa tayari shilingi 60. Sawa. Akasema, "Ah, hamna kwa nini? Urudishe tu ondoke nalo kochi." Yaani kaona hana huruma. Mke wangu alimtoa mbali kidogo, kwenye shida kidogo, sawa? Akasema, "Hivi haoni nilipomtoa mimi. Haoni. Haoni." Yaani, na vile vile Biblia inasema kwamba Heri wenye huruma kwa maana watapata huruma. Naomba usikize story hapo inakula muda wako akina mtu anaweza kusaidia, ikusaidia. Nikamwambia kama ni hivyo basi. Aondoke na hilo kochi na hiyo hela pia sitaki anirudishie. Sawa? Na hilo kochi sitaki anirudishie. Aondoke na akasema sawa. Nikamwona na amani kabisa. Yaani ulikuwa naongea naye na muone ana pressure. Ni ndo kana. Nikaanza kufikiria. Ni kwa kuna post statement ya mitoa. Sasa ni point moja. Nimesatimenti ambayo ametoka tunaongea naye hiyo ni asubuhi naondoka naenda kazini. Amesema jana mimi nimekataa. Akasema jana mimi nimekataa. Inakuaje? Jana mimi nimekataa. Sasa nikafikiria unasema jana umekataa wewe kama nani? Yaani ana wewe boss wangu mimi. Yaani akili ni sikumwambia lakini na mpango kumwambia kwamba hiyo statement imenisumbua akili. Sasa hivi katika ndoa katika mahusiano kuna mambo ambayo hutaambiwa. Nambosikiza. Kuna mambo ambayo hutaambiwa lakini utahukumiwa kwayo. Sasa kwa wale ambao wameshindwa kutengeneza mazingira ya uwazi na ukweli, tambua kwamba kuna vitu vingi hutaambiwa na mwezio ataamua kukuadhibu kwa kukusaliti. Kwa hiyo kuwa makini. Channel hii ina video zaidi ya 500. Ukifuatilia video zangu naamini watu wengi wameshanipa shahuda imewasaidia sana kwa wajagizia video za ku jinsi ya kutiana sawa sawa na kushika na shikana kwenye mili yao lakini wanasema hivi ni channel hivi wasaidia sana sio mmoja wengi lakini bwana mwambie hivi <coughs> ukisubiri ukisubiri uambiwe kila kitu itakula kwako inapaswa utumie msemo ule wa Kiswahili unasema iongeze lazima uangalie hivi nakosea wapi ye yeah, mke wangu ananipenda sana sana sio kidogo sana na ameanza kuonyesha upendo na ninapomwambia asante mke wangu kunipenda yeye mwenyewe haamini anasema yani mimi nakupenda kwa 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 kama unavyonipenda wewe hiyo ni mara mbili yani wiki mbili zilizopita nimemwambia asante kwa sababu nimeona anibadilika ana mapenzi mazuri sana kwangu matamu sawa nikimwambia asante kwa kunipenda haamini anasema hivi wewe unanipenda wewe mimi kwenda kupenda kama unavyonipenda wewe yani twice mara mbili amezungumza just two weeks ago so, wiki mbili zilizopita sawa Ananipenda sana lakini na mimi nampenda sawa lakini kuna vitu ambavyo anafanya yani nikiangalia kama ingekuwa ni sio ufahamu ile unao juu ya mahusiano kumchapukia ingekuwa ni kitu rahisi sana nitafikia hapa raja nje nitampigia simu yani atafahamu kila kitu juu yangu anafahamu kila kitu lakini oh oh na kama hivi ufanyeje sasa ili kwenye point yangu ambayo nataka nikusaidie kama unazunguka sasa kwenye moja nikipenda nirudie alubi our sexual cells are a major part of our identities. Tendo la ndoa ni kitu muhimu sana katika nafsi ya mwanadamu. Jinsi gani unatengeneza mazingira mazuri ya nyinyi kufanya ndoa mara kwa mara 
tendo la ndoa lenye kiwango kikubwa itasaidia sana hata kama ameanza kuchepuka aone hii inafuata nini huko nje <laughs> ni muhimu sana kwa sababu mtu mwenyewe kwa sababu uwezo kumzuia mtu mpaka yeye mwenyewe aamue kujizuia kama alivyoamua kuanza kusaliti na pasa ukumbushauri wewe aanze kusaliti ukumbushauri wewe sio wewe ulimshauri aanze kusaliti kwa lazima mtu mmoja akasemaje If you change someone's feelings you can change his right direction or his behavior. Asema ukifanikiwa kubadilisha jinsi mtu anavyojisikia kuhusu wewe utabadilisha mwenendo wake. Kwa hiyo unachopaswa kufanya ni jinsi gani utatumia mbinu mbalimbali, mambo mbalimbali katika kuongea, kwenye tendo la ndoa ujue kwamba mwanaume ana maeneo kumi na mawili na jinsi ya kuyashughulikia, ujue kwamba mwanamke ana maeneo kumi na sita katika mwili wake ambayo ana misho mingi ameshipa fahamu jinsi ya kuyashughulikia, ukijua maneno mambo kama hayo kwenye tendo la ndoa, sawa? Ukampa mapenzi mpaka huyo mtu anaguna, anatoa miguno, anafuata raha, mwili unatanganya kama watu wengine walioshuhudia kwa kutokana na mstari hii. Unampa sababu ya yeye kwani hivi kunafuata mimi. Na ndilo ambalo linanisaidia mimi niwe mwaminifu kwa mtu wangu, sawa? Kwa mkao alipoja kwa mtamu. Sawa, hata kuja dada mzuri nikimwangalia. Nimesha nimesha jaribio sana, lakini nikiangalia hivi nafuata nini huko? Nafuata nini? Wewe una benzi, ukaibe Suzuki. Ya nini? Ukaibe Prada ni, ukaibe Rover 4. Ya nini? Una benzi. Una BMW. Ukaibe 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 Corolla. Ya nini? Tama na kwa hivi. Itakusaidia sana kutumia akili yako na anza kufahamu jinsi gani za kuongea na mkeo na kuongea na mumeo jinsi gani ya kumsaidia mke wako akubali au bali makosa yake na ajirekebishe kuna mtu ambaye hakusei kila mmoja ana makosa yake jamani sawa kila mmoja ana madhaifu yake lakini jinsi gani tunasaidiana katika yale madhaifu hilo ndio jambo la msingi ndio maana biblia inasema hivi sem sa 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 same heaneni heri mwenye huruma kwa maana anapata huruma sasa unaweza kusamehe ndio amekusaliti lakini tengeneza mazingira huyo mtu asione haja ya kukusaliti ni rahisi kulalamika lakini chukua hatua ambazo zitaingia kwenye akili ya mtu yeye mwenyewe aamue kuona kinaofanya mm, unyupumbavu ukishindwa kufikia kuingia kwenye akili katika eneo hilo nakwambia utapata shida sana naomba nikuambie kwamba Uh, mtu ambaye anakusaliti na amerudia kusaliti mara nyingi mara nyingi ni kweli anastahili adhabu lakini na wewe kuanza kumsaliti sio solution napenda nikwambie kama unataka kuishi maisha ya furaha na wewe kuulipiza adhabu adhabu kwa kumsaliti sio solution jifariji unavyojua sawa jifariji unavyojua lakini sio solution hii ni clinic ya afya mapenzi kama unataka majarida ya jinsi ya kumnogesha mwanaume jinsi ya kumnogesha mwanamke hayo yote yapo sawa naomba tuwasiliane sawa kwa gharama ya 10000 nitakupatia material za kutosha namba ni hii ifuatayo 0753904094093904994 kwa wale ambao wana Gmail nitawatumia majarida mbalimbali mbali. na kwa wale ambao wako WhatsApp nimegundua mbinu njia nyingine mpya nitakutumia kwenye Messenger jarida tu video sasa nikakutumia sawa jarida jinsi kufahamu maeneo sita ya mwanamke sawa maeneo mawili ya mwanaume na jinsi ya kuyashughulikia hiyo naweza kutumia kwenye Facebook kwa hiyo kama una kama una kwenye WhatsApp Gmail unayo lakini ujui kwa wapi nitakufundisha ingia kwenye Play Store ukitokea vitu vingi alafu ukitokea Google Play nyuma ile G ambayo inaandika Google kuna mistari mitatu pale bofia ikitokea email inasema gmail.com ya mtandao wa Google nitumie kwenye namba hiyo 0753993994 na kuandikia pale chini iangalie itakusaidia na wale ambao wanajisajili tafadhali sana usije kosa video ina ukucha sawa kupitia simu yako youtube atakufahamisha video mpya itakapokuwa imedondoka hapa kwenye youtube sawa kwenye channel hii sawa bofia kuna kibox chekundu pale kimeandikwa kwa maandishi meupe subscribe subscribe maneke jisajili uwe mwanachama wa channel hii sawa 
utapata taarifa mapema sana na uweze kuangalia video itakayo kwa mahusiano yako sawa na na video kwa zaidi ya 500 chukua jina linalobeba channel hii Paul Mwaipopo liandike kwenye ile kile box cha search andika Paul Mwaipopo bofia tutakuta video nyingi sana uweze kujifunza mambo yatakayojenga kuimarisha na kupamba uhusiano wako hii ni clinic ya afya ya mapenzi tokea jini mwanza na dr Paul Mwaipopo bye